फॉर आई गिव माई इंट्रोडक्शन अगेन मैं भूल ही जाता हूँ सो आई एम संजय कुमार आई एम एन एक्स इंडियन आर्मी प्रोफेशनल एंड आई एव ऑल्सो सर्व मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यू कैन फॉलो मी ऑन अकेडमी जस्ट राइट संजय कुमार सी डी एस आपको मेरे सारे कोर्सेज वहाँ पर मिल जाएंगे यू कैन फॉलो मी देर तो इससे पहले हमने सी डी एस के एग्जाम्स की अप्रोच देखी लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि सी डी एस टू थाउजेंड सेवेंटीन का जो एग्जाम आया था हाई अब इनफ सो सी डी एस टू थाउजेंड सेवेंटीन का जो एग्जाम आया था उसके अंदर कैसी अप्रोच थी क्या क्या सेक्शंस आए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखी जो मेरा कल का वीडियो था उसके बाद हमने एस सीरीज स्टार्ट करी थी और कल जिस मुद्दे पे हमने बात करी थी वो था कि व्हाई एस कोचिंग शुड बी टेक एस कोचिंग और नॉट इज इट कंपलसरी इज इट नेसेसरी ऑल दीज थिंग्स इन सारी चीज़ों को हमने देखा था कि प्रिपेयर्ड कैंडिडेट क्या होता है अनप्रिपेयर्ड क्या है ओवर प्रिपेयर्ड कैंडिडेट क्या है तो ये सारी चीज़ों को हमने देखा था हाई टू एवरी वन इज़ जय गुरुदेव थैंक यू वेरी मच ठीक है तो आज एस एस कि जो हमारी सीरीज चल रही है पहला हमने कल देखा था एसएसबी कोचिंग को लेकर आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ वो है लेक्चर एड्स ठीक है तो आज लेक्चर एड्स पे बात करेंगे उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ग्रुप डिस्कशन होगा जो एसएसबी में आता है ठीक है तो इससे पहले कि मैं लेक्चर एड्स पर आऊँ कुछ चीज़ें बता देता हूँ अगर वो जो डायग्राम होता है जो अपने एस वाला देखा होगा मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था इंटायर एस इज़ बेस्ड ऑन थ्री थिंग्स साइकोलॉजिस्ट जो मन देखता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाचा देखता है हाउ डू यू स्पीक एंड जी टी कर्मा देखता है ठीक है तो जो जी का कर्मा है उसी के अंदर लेक्चरेट आता है फर्स्ट डे होता है जो जी का आपका फर्स्ट डे होता है जी के पास आपके साथ यू विल स्पेंड टू डेज वंस यू गेट स्क्रीन इन विद जी तो जी के साथ पहले डे आपका लेक्चरेट होता है फिफ्थ या सिक्स एक्टिविटी होती है ये आपकी तो आज हम लेक्चर एड्स पर बात करेंगे आई थिंक थोड़ी जो अकॉर्डिंग टू मी जो लेक्चर एड है काफ़ी एंशियस और एजी एक्टिविटी होती है थोड़ी नर्व रेकिंग भी होती है क्योंकि तीन मिनट आपको कॉन्स्टेंटली बोलना है सब लोग आपको देख रहे हैं जी आपको देख रहा है और आपका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है जैसे इंटरव्यू के साथ जब बोर्ड प्रेसिडेंट के साथ इंटरव्यू होता है वहां पर तो आप आसपास बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन में भी आपके पास होता है कोई आपसे पूछ मतलब यू कैन स्टिल पार्टिसिपेट 15 10 12 पीपल आर टॉकिंग बट लेक्चरेट में आप बिल्कुल अकेले खड़े रहते हो और लेक्चरेट की दूसरी चीज ये कि लेक्चरेट को अंग्रेजी में एक्सटेम्पोर भी बोलते हैं बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल में एक्सटेम्पोर होता है उसी का एक रूपांतर है लेक्चरेट uh, ठीक है तो टूडे आई डिस्कस फाइव ट्रिक्स फाइव सिंपल ट्रिक्स टू कमांड लेक्चरेट्स लेक्चरेट्स को कमांड कैसे करा जाए पहले वो क्या होता है उस पर बात करेंगे फिर कैसे कैसे प्रोसीजर है क्या आपको करना चाहिए क्या ट्रिक्स है ठीक है तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इट्स द मोस्ट एंशियंस इन एजी एक्टिविटी तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप लेक्चरेट पे मतलब जब लेक्चरेट शुरू होता है होने वाला होता है जो जी होता है आप दस बारह लोग होते हो तो एक एक करके आप आते हो आपको एक कार्ड दिया जाता है कार्ड में चार टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स की भी ग्रेडिंग होती है उस पर मैं बाद में आऊँगा चार टॉपिक्स में से आप अपनी मनपसंद का कोई एक टॉपिक चूज करते हैं उसके उसके ऊपर आपको फिर तीन मिनट बोलना होता है ठीक है तो दिस इज बेसिकली लेक्चरेट इट्स द फिफ्थ और प्रॉब्ली द सिक्स फिफ्थ एक्टिविटी होती है डे की तो इससे पहले चार एक्टिविटीज़ हो चुकी होती है ग्रुप डिस्कशन हो चुका होता है और उसके बाद डिवेरियट टास्क पी टाइप टास्क हो चुके होते हैं ठीक है इसके अंदर तो आते हैं तो लेक्चरेट जब आपको देना होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेक्चर को आप डिवाइड किस तरीके से करो यू वास्ट हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस आई एल कम आई टेक दैट सेशन सेपरेटली ठीक है सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं वापस लेक्चर पे आता हूँ किसी ने कमेंट करा था तो उसका रिप्लाई कर रहा था मैं तो लेक्चर को आप इस तरीके से डिवाइड करिए बहुत सारी बुक्स में एंड इवन एट मेनी कोचिंग अकेडमीज दे सी दैट द लेक्चर शुड भी डिवाइड इन टू इंट्रोडक्शन देन इन टू द बॉडी एंड देन द समरी और द कंक्लूजन दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट बट वो आपको कभी ये नहीं बताते कि इन तीनों के अंदर कॉन्टेंट क्या डालना है ठीक है इन तीनों के अंदर इंट्रोडक्शन में आपको क्या बोलना है ठीक है बॉडी में आपको क्या बोलना है और कंक्लूजन में आपको क्या बोलना है ये कोई भी कोचिंग अकेडमी आज की डेट में नहीं बता रही है ठीक है नॉट आई हैव हार्डली फाउंड अ सिंगल वीडियो ऑन यूट्यूब Which tells that how this has to be done. It's very simple. When you talk about the introduction part, जब आपको intro की बात करनी होती है तो वो definition होती है ठीक है Say the topic is demonetization, topic is GST, topic is the ease of doing business, जिसमें India ने 30 spots increase करें तो अभी मैं बता रहा हूँ इसको इनमें आपको क्या बोलना होता है और इसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करनी कर कैसे करनी है उस पर मैं बाद में आता हूँ तो से टॉपिक इज डी मोनिटाइजेशन और डी मोनिटाइजेशन के ऊपर 
if it would be very good if you remember any quote of the prime minister current prime minister mr the pm narendra modi aap unki koi achhi quote pata ho jo unhone demonetization ke time par boli thi ya aap gst ki baat kar rahe ho to aapko finance minister ki koi quote pata ho ya aap jo bhi topic le rahe ho to agar usme aapko nelson mandela mahatma gandhi any big person theek hai jo bhi bahut famous log hue hain the world respects them unki agar aapko koi quote pata hai aur aap apna lecture to se start karte ho i am telling you you will get very good points bahut farak padta hai ki use pata lagega aapki reading ability है आप आसपास चीजें पढ़ते हो आप अवेयर है सी दैट दिस इज तो आप एक कोर्ट से स्टार्ट करिए और उसके बाद देन यू कैन सी दैट यू नो तो कोर्ट से पहले uh, आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई टॉपिक लिया डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स इंट्रो बॉडी एंड विच आई ऑलरेडी टोल्ड एंड वेंस यू स्टार्ट से दैट डीमोडाइजेशन इज द माय टॉपिक एंड आई वुड बी डिवाइडिंग द टॉपिक इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स एंड देन यू कैन गिव द कोर्ट टू कोर्ट से स्टार्ट करिए देन गिव द इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक डिमोनेटाइजेशन क्या है कब हुआ या जी क्या है कब हुआ देन कम टू द बॉडी ऑफ इट बॉडी में आप उसके प्रोज और कॉन्स को डिस्कस करते हैं ठीक है उसके एडवांटेजेस क्या हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं ठीक है थीके? आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देना है ठीक है उसके बाद आप जब कंक्लूजन में आते हैं जो आपने फर्स्ट में बोला यानी पहला मिनट बोला या दूसरा मिनट बोला जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला और अपनी बॉडी में बोला तीसरे पॉइंट में आप समेशन करते हैं और एक समरी देते हैं बट अब मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि आपको समरी के साथ एक फ्यूचर सिनारियो की लाइन भी देनी होती है ठीक है आप को ये बताना हो सकता है व्हाट कैन बी द फ्यूचर जैसे ब्रिक्स समिट हुआ ब्रिक्स समिट के बाद फ्यूचर में आप ये बता सकते हैं दिस समिट कैन लीड अस टू देयर हम काउंटर टेररिज्म पे हम ये चीज़ कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम वी कैन बी डूइंग वी आर प्लानिंग टू डू दिस एक्टिविटीज सो दिस विल आल्सो से दैट यू हैव अ इनसाइट फॉर द फ्यूचर आप वो भी पढ़कर आए हुए हैं ठीक है अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरे लेक्चर एड्स के अंदर आपको बिल्कुल भी जिंगोस्टिक नहीं होना है फंडामेंटलिस्टिक नहीं होना है और कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन से सोल्यूशन नहीं दे रही हैं क्योंकि आप जो फौज जो है वो ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये सेम रूल जीडी में भी अप्लाई करता है ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है दे आर नाइदर फॉर बीजेपी दे आर नाइदर फॉर कांग्रेस दे आर फॉर दी पार्टी विच इज इन दी पावर ठीक है तो जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं तो वेन यू आर डिबेटिंग डोंट टेक नेम ऑफ पार्टीज एंड क्रिटिसाइजिंग दैट बीजेपी इज बैड कांग्रेस इज गुड ये सब नहीं करना है ये जी में भी नहीं करना और लेक्चर में भी आप एक्सट्रीम पॉइंट्स को बिल्कुल मत लेना ठीक है दैट इज माई रिकमेंडेशन मान लीजिए साइबर टेररिज्म पर आप बात करो तो साइबर टेररिज्म पे कांग्रेस की भी पॉलिसीज है और बीजेपी की भी पॉलिसीज है तो आप गवर्नमेंट पॉलिसीज बोलोगे प्लीज डोंट नेम दी पार्टीज दैट विल यू नो आप ए पॉलिटिकल पॉलिटिकल से भटक जाओगे सो so, मैं दोबारा समराइज करता हूं स्टार्ट व्हेन जो जब आप बोलने जा रहे हो उससे पहले स्टार्ट विद दैट माय टॉपिक दिस इज माय टॉपिक एंड इट इज डिवाइडेड टू दीस थ्री पार्ट्स पार्ट 1 पार्ट वन के बाद आप यू नो यू कैन स्टार्ट विद एन एंड गिव अ डेफिनेशन आप एक कोर्ट दे सकते हैं देन कम टू दी बॉडी प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करें फाइनली गिव दी समरी और द समेशन विद अ फ्यूचर इन साइट ठीक है तो ये तो तरीका था दीज आर द थ्री पॉइंट फॉर दी लेक्चर एट नाउ दी फाइव ट्रिक्स फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट ट्रिक इज दैट डिवाइड इंटू थ्री पार्ट जो मैंने आपको पहले बताया उन थ्री पार्ट्स की क्या क्या कंडीशन है जो मैंने अभी डिस्कस करी है दूसरी चीज ट्राई टू बी फैक्चुअली करेक्ट अगर कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन 2011 में बनी है तो आप उसे 2017 के ऑर्गेनाइजेशन मत बता देना अगर फैक्ट्स पता है तो बोलिए गलत फैक्ट्स बिल्कुल मत देना वहाँ जो जीटीओ बैठा हुआ है वो मूर्ख नहीं है वो रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं फॉर दैट मैटर इंटरव्यूइंग ऑफिसर को भी जब आप चीज़ें बता रहे हो तो करेक्ट चीज़ें बताना इफ यू डोंट नो द फैक्ट्स दैट इज दैट इज डिफरेंट थिंग फिर आप गलत मत बोलो पता है तो सही बोलो ट्राई टू बी फैक्चुअली करेक्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चीजें सही पता है आप बेकार का ज्ञान नहीं बांट रहे जो पता नहीं वेक स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं देनी है लेक्चर में भी नहीं देनी है जीडी में भी लेक्चर में भी नहीं देनी है वे और ग्रुप डिस्कशन में वेक स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं देनी है सेकेंड इज ट्राइंग टू बी ए पॉलिटिकल दिस आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू यू आर नॉट इन एन डी टीवी डिबेट और अर्नब गोस्वामी डिबेट जहां पर आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट पास करनी है यू विल हैव टू बी न्यूट्रल इट्स ए पॉलिटिकल दिस अप्रोच हैज टू बी फॉलोड in your lecture at and the gd don't try to be getting political in nature theek hai try to pull left right center because you don't have to do it left right center nahi hona aapko theek hai weak statements nahi deni hai to three points hoye three parts factually correct second a political rehna hai aapko weak statements nahi deni hai chautha hai jab aap lecture dene ja rahe hote ho to wahan pe 30 seconds ka aapko gap milta hai jaise ek banda bol ke nikal raha ho usse pehle aap baithe rehte ho na to 30 second mein wo dimag mein na dibbe bana lo hamara dimag bhi ek hard disk ki tarah to aap pe folders bana lo pehle folder mein mujhe ye bolna hai dusre folder mein mujhe ye bolna hai teesre folder mein mujhe ye bolna hai pehle minute ke andar aap divide kar sakte ho that 40 45 सेकंड सेकंड में इंट्रोडक्शन
वेरी कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस का गेम है एस बहुत कॉन्फिडेंस का कॉन्फिडेंट हो गए आंखों में आंख डाक के बोलोगे जैसे एक सोल्जर होता है एक ऑफिसर होता है तो लगेगा जीटी को भी लगेगा बंदे में दम है अरे देख कर बोल रहा है ठीक है अगर आप डोंट ट्राई टू वॉच द जी बट ट्राई टू वॉच दी योर कुलीग्स और जो आपके साथ में है कई बार जीटो को देखकर बंदे नर्वस भी हो जाते हैं सो डोंट गेट नर्वस एंड ऑल सो कॉन्फिडेंट रहो लोगों को देखो ठीक है जो आपके सामने उनकी आंखों में देखो और ढंग से बात करो और सबको देखना जो आपके पास है ऐसे मुंडी हिलाकर उन सबको देखते रहना ठीक है आप मैं आता हूँ टॉपिक की ग्रेडिंग पर जिस पे बड़ा तगड़ा मिथ बना हुआ है ठीक है जो आपको टॉपिक्स मिलते हैं उसमें चार टॉपिक होते हैं एक उसमें हाई लेवल टॉपिक होता है एक उसमें लो लेवल टॉपिक होता है और दो उसमें एवरेज लेवल टॉपिक होते हैं तो मिथ एसोसिएटेड ये है कि अगर मैंने हाई लेवल टॉपिक लिया तो गारंटी हो जाएगा मेरा ठीक है और अगर मैंने लो लेवल टॉपिक लिया तो लेक्चरेट में गया दिस इज ऑल मिथ ऐसा कुछ भी नहीं है हाई लेवल टॉपिक लिया बहुत अच्छी बात है मान लिया जाए आपने लिए लिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो अभी इंडिया थर्टी रैंकिंग्स ऊपर आया है इट्स अ वेरी गुड टॉपिक आपने वाइट पेपर्स ले लिया अभी रिसेंटली जो पेपर्स इन द न्यूज थे ठीक है आपने अच्छा लेवल टॉपिक किया एंड यू क्रिएटेड अ मेस आउट ऑफ इट और उस टॉपिक पर आपने गोबर कर दिया ठीक है और उस टॉपिक को आपने एकदम कवाड़ा बना दिया उसका देन देर इज नो पॉइंट अच्छा टॉपिक लो और अच्छा बोलो उसके ऊपर देन देर इज अ पॉइंट और वो सबसे खराब कंडीशन है अच्छा टॉपिक भी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी और आप बोल ही नहीं पाए ठीक है सो टेक अ नॉर्मल टॉपिक इफ यू आर नॉट अगर आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता तो लो लेवल टॉपिक ले लो माय फेवरेट पेट माय फेवरेट बुक आई हैव गॉट माय कोर्समेट्स गॉट रिकमेंडेड टेकिंग दीस टॉपिक्स आल्सो जब आप टॉपिक लेते हो कितनी एंगेजमेंट आपके जो आपके साथ बाकी एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं बाकी चेस्ट नंबर्स बैठे उनसे कैसी आपकी 1 टू 1 बनती है वो आपको देख रहे हैं आपको सुन रहे हैं दैट इज व्हाट मैटर्स सेकंड थिंग जब आप लेक्चरेट नहीं दे रहे हो और ग्रुप में बैठे हुए हो दूसरा बंदा जब बोल रहा है तो ध्यान से उसकी बात सुनो जीटीओ आपको देख रहा होता है कि आप कि उसकी बात ध्यान से सुन रहे हो पेड़ पत्ते और चिड़िया मत देखने जाना वहां पर उसकी बातों को ध्यान से देखो ठीक है सो मूविंग ऑन सो दिस आई हैव एक्सप्लेन कि आपको बैठ जब आप बैठे हो तो बैठे हो क्या करना है और लेक्चरेट आपको कैसे देना है और कॉन्फिडेंटली लोगों की आंखों में देखना है दिस पार्ट वी हैव डिस्कर्ड अब ये देखते हैं कि जी टी ओ जब लेक्चरेट आप दे रहे होते हो तो बेसिकली देख क्या रहा था वॉट आर दी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ही इज बेसिकली यू नो लुकिंग टू वर्ड्स यू फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस डिस्कस कर चुके हैं कॉन्फिडेंस तो होता ही है तीन मिनट एक नए टॉपिक पर जाकर बोलना सो दैट इफ यू प्रिपेयर अलियर दैट्स अ सेपरेट थिंग बट नए टॉपिक पर जाकर आपको बोलना हो तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ठीक है आई कॉन्टैक्ट और कनेक्टिविटी होनी चाहिए उसके लिए वो तभी आएगा जब आपने प्रैक्टिस करी हुई है ठीक है या फिर यू बीन अ डिबेटर ऑन एक्सटेम्पर इन कॉलेज डेज आपने पेपर प्रेजेंटेशन ड्रामेटिक्स करा हुआ है अपने स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर्स में बहुत पार्टिसिपेट करा स्कूलिंग के अंदर ग्रेजुएशन के अंदर ठीक है द सेकेंड थिंग इज वॉट इम्पैक्ट यू आर क्रिएटिंग बाकी लोगों पर आप क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो कितने ध्यानपूर्वक वो आपकी बातें सुन रहे हैं तीसरी चीज है कि आपके लेक्चरेट में कंटेंट इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस कितनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंटेंट इंफॉर्मेशन अवेयरनेस तीनों एक ही चीज है करंट अफेयर्स जितना आपका स्ट्रांग रहेगा ये पार्ट उतना ही स्ट्रांग रहेगा फिर आपको तीन मिनट की भी दिक्कत नहीं रहेगी ठीक है तीन मिनट से ज़्यादा बोल सकते हो आप ठीक है बट आपको तीन मिनट में ही बोला एंड प्लीज़ फॉर दैट मैटर अपने तीन मिनट को बिल्कुल क्रॉस मत करना दैट इज टेकन एज नेगेटिव जितना टाइम दिया है उसी टाइम के अंदर सारी चीज़ों को डिवाइड करके खत्म कर देना इट्स बेटर दैट यू फिनिश इन टू टू मिनट्स फिफ्टी फाइव सेकेंड फिफ्टी एट सेकेंड और फिफ्टी नाइन सेकेंड बेस्ट ठीक है तो कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस के लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको करना है जस्ट से कंटेंट इन्फॉर्मेशन के लिए करना है जी आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो उसका बड़ा सिंपल है कि न्यूज़पेपर उठाओ या तो हिंदू उठा लो इंडिया एक्सप्रेस उठाओ चीज़ों को पढ़ो एडिटोरियल्स पढ़ो उससे आपको पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा मैगजीन मैंने मेडीजी की मैगजीन बोली है सिविल सर्विसेज टाइम बोली है इनको पढ़ो इनमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी वहाँ पर जाके फैक्ट्स तो अलग चीज़ है कंसेप्ट्स भी क्लियर होनी चाहिए इससे जी भी डेवलप होगा और इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ आपके करंट अफेयर्स भी डेवलप होंगे ये एक तरीका है दूसरा तरीका है अगर पढ़ नहीं सकते तो यूट्यूब पे इन तीन चैनल्स में से न्यूज़ चैनल्स में से कोई भी फॉलो कर सकते हो डी डी न्यूज़ फॉलो करो राज्यसभा टी न्यूज़ फॉलो कर लो या लोकसभा टी न्यूज़ फॉलो कर लो इसके अंदर बिग पिक्चर आता है इन आता है पब्लिक फोरम आता है इंडिया फेस आता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स है न्यूज़ और इनमें से कोई भी एक प्रोग्राम फॉलो कर लो आपकी काफ़ी करंट अफेयर्स डेवलप करेंगे तीसरी चीज़ है अन अकेडमी में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो रेगुलरली डेली करंट अफेयर्स देते हैं और काफ़ी मुद्
कंटेंट इन्फॉर्मेशन की बात करी विवेक विच टॉपिक्स विवेक जिन टॉपिक्स की आप बात करो अभी टॉपिक्स में बताने वाला हूँ विच आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कंटेंट इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस की हमने बात करी चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डी देखता है वो देखता है कि आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन है कि नहीं आपने कॉन्वर्टेशन सही दिए कि नहीं आपने किन पॉइंट को इम्फोसाइज करा किस पॉइंट को इम्फोसाइज नहीं करा दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैसे पॉइंट्स को इम्फोसाइज कर रहे हो इंट्रोडक्शन में कैसे कर रहे हो कोड को इम्फोसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आवाज में आपकी जो ऊपर नीचे चेंजेस होते हैं उसे वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कि आप करो फोर्थ सॉरी फिफ्थ फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग विच जी टी ओ नोटिस इज इज द ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ये तो बहुत ही तगड़ी चीज़ है थॉट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो मैंने फोल्डर की बात करी ना आपको एक फोल्डर दो फोल्डर तीन फोल्डर हार्ड डिस्क तो आपने अगर वैसे डिविजन करा तो जब आप बोलोगे तो बड़े फ्लुएंटली बोलोगे तो लेक्चर में फ्लुएंसी कैसे आएगी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कब होगी जब आपने ये चीज़ें करी होंगी दिमाग में फोल्डर्स बनाए होंगे और अगर ये सारी चीज़ें आई कॉन्टैक्ट एंड कनेक्टिविटी इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच जी टी ओ सीख्स इन यू जो आपके कॉन्फिडेंस से रिलेटेड ही है ठीक है तो आई कांटेक्ट और कनेक्टिविटी बना के रखना मैंने पहले ही बताया आई कांटेक्ट कैसे करना है कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो यू वुड बी एबल टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इट डज नॉट मैटर विच टॉपिक यू चूज बट इट मैटर्स हाउ डू यू स्पीक आपकी फ्लुएंसी कैसे कितने कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हो ठीक है सो हाउ टू इम्प्रूव क्या बोलते हैं हमने ये तो पता कर लिया कि इन्फॉर्मेशन हमने गैदर कर ली ठीक है बट जी लेक्चरेट्स को इम्प्रूव कैसे करा जा सकता है उसको एक टेक्निक बोलती है बहुत सारी सेम टेक्निक बहुत सारी कॉमन टेक्निक मेनी कोचिंग अकेडमी से इज दैट यू कैन फॉलो द मिरर टेक्निक मिरर टेक्निक इज़ वन थिंग सेकेंड इज दैट इंडिविजुअल सॉलिल के टेक्निक भी बोलते हैं जिसके अंदर आप आत्मभाषण करते हैं जिसके अंदर आप कोई भी चार से पाँच टॉपिक्स ले लीजिए एक दिन के अंदर अलग अलग प्रहर अलग अलग टाइम पर रखिए और उसके बाद तीन तीन मिनट की प्रैक्टिस करिए शीशे में भी अपने आपको देख सकते हैं इफ दैट इज इफ दैट इज वन थिंग अपने पेरेंट्स को अपने सामने मम्मी पापा को अपने सामने बिठा लीजिए या अपने तीन चार दोस्तों को बिठा लीजिए या उसके बाद अपने भाई बहनों को बिठा लीजिए जो भी चीज़ अवेलेबल और नहीं है तो शीशा तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास हर समय अवेलेबल रहेगा ठीक है तो उसके सामने वो प्रैक्टिस करिए तीन मिनट जिस तरीके से मैंने बनाया इंट्रो बॉडी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उस तरीके से प्रैक्टिस करिए मोर यू डू इट विद द कॉन्फिडेंट यूल बिकम कॉन्फिडेंस आएगा तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जितने भी मैंने पीछे जो जी टी जो ओ एल क्यूज दिखता है वो सारे एक के बाद एक आते रहेंगे आपके बारे में अब मैं आ रहा हूं उन टॉपिक्स के ऊपर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेक्चर एंड देव हाई टेंडेंसी टू कम इन दी ग्रुप डिस्कशन एज वेल ठीक है तो वन फर्स्ट इज जी एस टी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डोकलाम इशू हो गया तो डोकलाम इंडो चाइना स्टैंड ऑफ अंडर सेवनटीन वर्ल्ड कप रिसेंटली हुआ है बुलेट ट्रेन बुलेट ट्रेन इंडो जापान इशू भी है उसके साथ और पी एम पी एम एप जो है वो आए भी थे तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट रोहंग्या क्राइसिस ठीक है और इंडिया का क्या स्टैंड है उसके ऊपर सौभाग्य स्कीम द इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम ठीक है नीति आयोग नीति आयोग ने रिसेंटली थ्री ईयर एक्शन प्लान की बात करी थी तो नीति आयोग के बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए 2017 थाउजेंड सेवनटीन ब्रिक्स समेट और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इनसे इंडिया रिलेटेड है सार्क डब्ल्यू टी ओ आई एम एफ पाकिस्तान रोल इन साउथ एशियन टेरर आई सी एस आई सी एस तो पूछा भी गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडियाज इंप्रूवमेंट बाई द थर्टी स्पॉट्स का जंप है आई सी एस मैंने इसलिए बोला क्योंकि काफ़ी सारे सम ऑफ द कैंडिडेट्स हुए कम उन्होंने आई सी एस पे बोला है फिर चाइना और मसूद अजहर का जो इशू है वी टू यूज बाई चाइना दैट इज़ वन इशू ए इंडिया इंडिया और ईरान और अफगानिस्तान के जो कन्वर्जिंग इंटरेस्ट है या फिर इंडिया ईरान इंडिया अफगानिस्तान इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड ग्लोबल रैंकिंग आईसीएस मैंने बोल दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री शेयरिंग ये थोड़ा पुराना है आधार इशू ठीक है उसकी इंप्लीकेशन क्या है एम स्मार्ट सिटीज़ डिजिटल इंडिया डिजिटल एजुकेशन अब देख ही रहे हैं डिजिटल एजुकेशन में आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर वुमेन रिजर्वेशन पुराना और रिडेंडेंट टॉपिक है बट कैन ऑलवेज कम स्किल इंडिया सी पैक वुमेन रो कॉम्बा वुमेन्स रोल इन दी आर्म्ड फोर्सेज ठीक है डिमोनेटाइजेशन ठीक है तो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स और सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप साइबर सिक्योरिटी जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया दैट वॉज अ लॉट इन द न्यूज़ ठीक है फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया मेडिकल टूरिज्म इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर रेनेबल एनर्जी और एयर पोल्यूशन डेली इशू जो डेली में अभी आपने देखा कि आप बुरी हवा हो रखी थी फायर क्रैकर का जो इशू है ठीक है सोशल नेटवर्किंग ठीक है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू शार्क मैंने पहले भी बोला स्ट्रेस मैनेजमेंट मनी लॉन्ड्रिंग रोल ऑफ आर्मी ठीक है देन यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट कश्मीर इशू द करंट सिचुएशन एंड इंप्रूवमेंट मिलिटेंसी इन एक्सलिज्म इंडियाज अप्रोच टू वर्ड्स इट जापान इंडिया यू एस 
യു എൻ എസ് സി റിഫോംസ് ഉണ്ടോ പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടോ ഭൂട്ടാൻ ഉണ്ടോ യു എസ് ഉണ്ടോ റഷ്യൻ ഇറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നേബേഴ്സ് ഈ സാറെ ട്രഡീഷണൽ ടോപ്പിക് ഹൈ മോറോ ലെസ് ആപ്പ് ഹർ എക് മെ മിലി ജയെ ഈ ജോ വാ ചാർ ടോപ്പിക്സ് ഹോത്തെ കിസി ന കിസി പാസ് ടോപ്പിക് ഹോ ഈ ആപ്പനെ കം പഠ ലിയ മോറോ ലെസ് ഓർ ജോ മെനെ ചീസേ ബോലിയൻ ജാസ ആപ്പ് പഠ സക്തെ ഹോ സേ കാഫി ഫയദ ഹോ ഠീക്ക് ഹൈ so guys uh, lecture it more or less yahan pe khatam hota hai if you have anything uh, please comment aap video khatam hone ke baad video jab upload kar deta an academy aap wahan pe comment dal dijiye main sare comments pe reply karta hu theek hai to aapke jo bhi questions hai jo main comment pe nahi jinki bhi comments hai jinko main nahi jawab de paya please uh, video ke dauran aap baad mein comment dal dena main bata dunga uska answer kar dunga aapko theek hai next jo topic hai hamara wo hai group discussion उसकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट फिश मार्केट बेचारे रिपीटर्स बड़े फंस जाते हैं उसको कैसे करना है इन दोनों इशू फिश मार्केट बियॉन्ड प्रिपरेशन फिश मार्केट एंड बियॉन्ड इसको देखेंगे दिस टॉपिक आई वुड बी टेकिंग ऑन सैटरडे कमिंग सैटरडे को लूंगा सेम टाइम सिक्स ओ क्लॉक ठीक है बाकी दो जो कल परसों है वेंसडे एंड थर्सडे आई वुड बी टेकिंग टू सेशन अलग से ऑन एस एस सी के टेयर टेयर टू और टेयर थ्री एग्जामिनेशन के उनके सेशन है सैटरडे एंड संडे और फॉर दी एस एस बी सीरीज विल कंटिन्यू ठीक है सो रेस्ट इज प्लीज़ फॉलो मी ऑन अन अकेडमी अन अकेडमी पर यू जस्ट गो नीचे कोर्स के नीचे मेरा लिंक होगा सारे कोर्सेज का मेकिंग कोर्सेज ऑन इंग्लिश जनरल नॉलेज एंड एक न्यू कोर्स वुड भी पब्लिश वो पब्लिश होने वाला है एस एस बी के ऊपर है वो जो काफ़ी सारे टॉपिक्स जो यहाँ वीडियो नहीं देख पा रहे उनके लिए है वो सो अदर थिंग इज प्लीज शेयर दिस मीडियो वीडियो एट दी मैक्सिम प्लेस एज पॉसिबल सो दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कैन गेट द बेनिफिट ऑफ इट सो थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटमेन आई होप यू इन्जॉय द लाइव सेशन लेट्स कैचअप नेक्स्ट टाइम थैंक यू वेरी मच